E aí pessoal, beleza? Eu sou o Mauan e hoje a gente vai ter que continuar nossa série de Guardiões da Galáxia. Então, onde a gente parou aqui, eu parei faz bastante episódio já. Bastante tempo. Eu tava jogando Resident Evil 4, inclusive se vocês não viram, dá uma olhadinha aí no canal. Tem bastante vídeo, eu fiz da um Separate Ways, do, da campanha normal. Da Assignment Ada também. Mas eu vou continuar agora depois de um tempinho. O jogo ele acabou de sair no Game Pass, inclusive, se vocês têm PC ou Xbox. Dá pra jogar ele. Tá legal. Vamos lá, eu não lembro onde é que a gente vai estar, eu botei até na tela inicial aqui porque... Pra ver se eles não começam uma cutscene, alguma coisa assim, sabe? Digam aí se vocês estiverem gostando do vídeo. Compartilha com aqui que possa gostar também e se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios. Já começamos aqui no... Onde é o shield? Eu não sei, não está funcionando! Vai ter que fazer sem isso! Eles estão conosco de novo! Tá, lembrei essa parte. A gente não tinha passado daqui já. Ó, era, é meio bizarro essa parte, na verdade, né? Tá. Tem que me reacostumar com os botão agora. Eu acho que a gente tá mais ou menos na metade do jogo. Nossa, dá pra explodir o negócio. Meio não dá ver ter que atinar nessas coisas, né? Pessoinha lá embaixo. Meio feio, né? Tem o que dizer. Ah, estamos chegando? Não mais Ah, beleza. Não. As vibrações são diferentes aqui. We're getting close to the edge of the ship, and our way out of here. You can detect that? Hello, whiskers. Como que ele consegue sentir isso com os bigodes dele? Traje de luta na jaula encontrado. Pois é, eu não equipei nenhum traje, né? Tá. Ah. Beleza, vamos embora daqui. E aí, Groot? Não dá pra falar nada com eles. Opa! Meu Deus, gente. Calma, calma, calma. É, os botões é fácil de reacostumar porque é um jogo bem padrão os botões dele, né? Então, até agora, jogando agora, deu saudade do gameplay desse jogo. Eu lembro que eu tava um pouco enjoado do gameplay, mas é legal. É porque eu tava jogando direto, né? E agora, como passou um tempinho, passou o jogo também. Mandei o Drax quebrar algum barrinho. Vou jogar agora por esses dias a lançar Tunic. Aí vou ver se eu vou querer jogar. Eu acho que sim. Parece ser outro tipo de jogo, mas tem que ver ainda. Vai que ele vem tudo bugado, vai que ele não é tem alguma coisa que eu não gosto, sabe? Mas provavelmente eu vou fazer série. Ele também tá no Game Pass. Gente, com licença. Vou chutar o bicho. Beleza. Vambora. There he is. I'm going after Raker. Don't follow. Aham, não, vamos seguir. Nossa, a gente vai seguir muito, calma. Tô lembrando como os diálogos desses jogos são engraçados. Oh, legal. O cara. Um golpezão sinistro. Foi longe o golpe dele. E nem o nosso. Eu tô morrendo. Eu tô. Não tinha cura, né? A gente só pega as curas no chão, eu acho. Tomar mais cuidado. Esse jogo meio que só avisa que a gente tá morrendo quando a gente tá bem no final do like também, né? Quero pular. 
pra pular aqui de cima. Ah, não quero ficar morrendo aqui não. Tá vindo isso aqui de novo. Ah, eu não tô usando meus negócios também, vai. Vamos lá. Agora vou apenar. Eu fui usar um golpe enquanto ele tava fazendo um golpe dele quando aquele jeito bizarro, vocês viram? Vai, Drax, joga isso aqui em alguém. Vou apelar demais agora. Ah, a gente tinha esse golpe nosso mesmo, né? Nem lembrava. Oi, é bom isso aqui. Acho que não tinha desde o começo isso. Puxa, recarrego lá. É, tem que usar esses golpes aqui, né? Senão tava zoado se usar. Fazer assim. Demora demais pra carregar os golpes deles. Tem golpe quando o bicho já tava morto. Bugado. Ah, o cara tá vivo. Ele falou, não, mexa com ela. Mas a Gamora não tá aqui. Acho que bugou ali o diálogo. Groot, do your thing. Será que é opcional aqui? Acho que não, acho que deve ser o caminho mesmo. Yeah, what happens if Gamora don't catch up? Tava vendo, acho que o Horizon tem um negócio igualzinho esse que o Groot faz aqui no chão. Ó. Igualzinho. Yeah, we can hear it. Real sick of that flarkin thing. Tá, é por aqui mesmo, não era opcional. Quero item. Eu peguei o item. Como é, Como é que pega sem, sem aquele negócio vir? Será que é só uma armadilha do jogo mesmo? A gente pegou. A gente pegou o item. Beleza. Eu faço. I hate everything in this ship. Go, go, go! I only got little legs. With your feet, Peter Quill. These boots are heavy, okay? We're almost out, right? Que nojo. What? Jump! What? We need to keep moving forward, Quill. Ah. Grab him up, bud. Grab the rocket. Todo mundo ataca a gente. Engraçado que daí quando a gente manda todo mundo atacar junto. O Peter fala tudo, ele para de falar uma coisa e fala outra. Mas funciona. Mas seja bugado a fala dele. De alguma forma eles entendem. Vamos ao nosso, vai. É bom esse nosso ali ficar tirando um tempão, ó. Será que eu escolho o tempo? Será que jogando os caras longe é muito bom? Olha os caras lá, cara. Que saco. Ah, como é? Ah, tá, vamos aqui pro meio, vai. Não entendi isso. O que, que tá fazendo o Rocket? Ah, tá, é só pra ir embora. O Milano deveria chegar aqui qualquer tic agora. Deveria? Sim, bem, é o melhor que eu posso fazer. E a nossa janela de meter está ficando mais pequena. Eu sei que eles vão abrir o fogo logo depois que eles detectam. Aqui tem seu Rocket pra bombardear tudo. Olha esse de trás ali. Ah, esse aqui ele ficava voando. Não é tão legal esse. Prefiro outro. Quer dizer, é divertido de usar, mas eu acho que o outro é melhor. É legal ficar voando assim, né? Mas não é muito efetivo. É quase que eu caí no, no abismo. O que como massa. Beleza. Acho que o Rocket é o melhor de usar. Eles. 
É mais divertido de ver os caras explodindo tudo quando eles estão juntos. Em outro lugar. Coisa aqui? Hã? Ah, o que foi isso? Nada a ver o jogo. Ó, oh, ó. Oh. Que vergonha o jogo, não deixando eu ir ali. Não sei porque esse jogo tá me dando saudade de um jogo de Indiana Jones que eu, jo que eu jogava no Wii. Tá mó legal. Ah, arruma aí, Max. Onde o cara desse? Ixi, um cobrandão daqueles. Vai, Drax, droga. Grupo segura. Trax de novo. Eu. Ah, isso foi bem efetivo. Esse aqui dá. Bem que dá, dá dano até. Que nem estilo dando bastante dano. Quase que eu esqueci. Esqueci não, quase que eu errei o botão. Puxa, consegue segurar esse bicho? Consegue, ó. Ah, não, ele solta rápido, parece, né? E Rocket, não? Cuidado, Rocket. We must strike the large one with more force. Vamos. Agora vai. É muito bom esse golpe. Opa. Ah, tá divertido, tá divertido com o combate. Dizem que esse jogo aqui é bem parecido com o Mass Effect, né? Algumas coisas, né? Era esse jogo, acho que é. É, mas eu não gosto de Mass Effect. Nunca joguei, mas é, não é o meu tipo de jogo. Mas eu acho que o Mass Effect é mais pesado na parte de RPG, sabe? Meu Deus. Por isso, inclusive, que eu não gosto muito, assim. Cara, ficou... Ah, não tinha... Parecia que ele tinha ficado vivo, né? Parecia o triângulo ali pra apertar. Cadê o, o Rocket? Ah, o Rocket tá ocupado lá, né? Pensei que o Groot ia me bater em Nossa, isso aqui é igualzinho a, fina, a cena final do Resident Evil 4. A lancha lá. Eu perdi o um monte pra quem viu a série. Isso aqui é mais perdoável essa daqui, né? Perdoa mais os nossos erros.
não conseguiu salvar a filha dele. Né? I like killing sprees as much as the next guy, but we barely got out of there alive. What about Gamora? She, she made a choice. So you're just gonna abandon her and Nikki? What if it was Groot? You gonna leave him behind too? I am Groot. Don't talk like that. That's not what this is about. Isn't it though? We're supposed to be a team. Teams don't leave people behind. Tell that to the giant Kratakan army of robots and brainwashed believers we barely got away from. Is that? Yes. How'd you get back? It doesn't matter. I failed. Raker lives. For now. We have to go back. We can't leave Nikki there. What he'll turn her into? Blah, blah, Flark and blah. So you got stepdaddy issues and had a horrible child. Ooh, rocket! What? It's true. Guess what? You ain't the only one here who had it bad. It don't mean we're angling to commit suicide because some pseudo priest nutjob is doing surprise nutjob stuff. If we go back there, we're dead. D E D, dead. I would. I'd rather die with honor than without. Crawled up her butt and died. I'm good. So, get the flark out of Dodge? Not yet. We should try to get a hold of Cosmo instead. I am good. Great plan, only he ain't answering the passport. Okay, but what choice do we have? We don't have comms. Well, actually, we uh, might have comms. It turns out they weren't as flarked as I originally thought. Really? Groot should be able to race. Okay. Sounds like murder mom's feeling more stabby than usual. Hey! Better not chew, chew. Move over. What are you looking at? Oh no. You ain't chewing through any more of my ship. My ship. <laughs> Shoo! Flark off! Wow, that panel must have looked really tasty. What's it for, anyways? Emergency door controls for the ship. Something a ship owner should know. Hey, do I look like an engineer? You don't! Pensei que tinha bugado que não tava dando pra mexer. A lhama, cara. Ah. Essa mão aqui é meio perigosa, né? Porque tá com a escu... Maybe when Quill makes ah, the right call and flies far, aqui. far away from the church, I'll consider us formally even. <sighs> ah, vamos conversar com a galera. A geladeira aberta lá. Vamos ter melhoria também, né? Depois de falar com ele. Be right there, you impatient flark snuffle. Vou só fazer melhoria. Acho que não vai dar. 660. É, ó, não tem nada não. If I had a unit for every minute of my time you waste with your flarkin ideas. Rocket, tá muito chato, Rocket. O Rocket desse jogo é muito chato, né? Diferente do do filme para mim. And I say we leave the other 90% alone. Can't say I ain't glad I get to dissect this little marvel. But that's as close as I'm getting to this flarkin cult ever again. Tá bom. Vamos lá, agora vai. Oh. No, the wires look tasty, but they're not for eating, all right? Ask Drax for a ration pack if you're hungry. É só eu, macaro. Essa, hã? Essa planta se mexendo. Groot, Groot tá... Não, não tá legal isso aqui, Groot. I should probably learn a second language at some point. Like French. 
francês para quê? Ooh, so swirly. Is that even a plant? Wonder where Gru picked up that one. Tá cada vez tá ficando bizarro essa estufa aqui, tá demais o Groot. I feel like I've seen this before. Did Gru pick it up in nowhere? Nunca tem nada aqui dentro, né? Até agora ele ainda tem essa fala ali. Ele é o lugar para esconder as coisas, né? Será que vai ter outro para esconder alguma outra coisa outra vez? Gamora! Go away, Peter! Come on! Just thought I'd check in. That was some pretty heavy stuff you said earlier. Wanna talk about it? I don't need a pep talk. Okay. All right. No talking. Let's sing it out. What? Oh, oh, oh. who's the hunter? Who's the game? You feel the beat? Call your name. Come on, I know you know this one. I hold you close in victory. I don't want to tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Come on, sing it. Shooting at the walls of... Shooting at the walls of heartache. Bang, bang. I, I am, am the warrior. warrior. I well, am, I am the, the warrior. warrior. And heart to heart you <laughs> win. <laughs> <laughs> See? Just singing. All right. I like that one. Gets me every time. What did you want to talk about? Cara, que massa. Eu tinha certeza que não ia dar certo isso. Que massa, né? O diálogo que eles fizeram muito... Muita qualidade de diálogo de jogo. Esse aqui foi um deles. Muito legal. Muito massa mesmo. Vamos falar, velho. Não tem nada para falar sobre. Você cortou o braço dele. E é tudo o que eu fiz. Ele ainda está lá, com a Nikki, manipulando ela com as lies e flarked up promises. Making everybody think we can't bring them back. Who did you see in your promise? Got a feeling it wasn't Thanos. No one, nothing. It was just a lie, which is why we need to stop it. Right. I'm working on that. Just try not to slash the cargo bay in half. Could you move? Ela já tá brava de novo, cara. Vamos embora. Cara... Muito legal o diálogo que foi ele. Tá aqui. Hey, dude. How are you feeling? Busy. It's okay. It's just the two of us in here. We all saw a pretty messed up scut in that promise thing. I'm fine, Quill. There ain't nothing some Cree kid can promise that won't make my skin crawl. Okay. But what did you see? Was it Lila? Doesn't matter. I knew it was fake soon as she got into my head. Wait, the rocket, what do you think, bud? Now that Contraxi is gone, what's gonna be the new hotspot for entertainment? <laughs> An asteroid, huh? Huh. Smart! É aleatório, cara. Da agonia que tem muito diálogo, daí às vezes da agonia da gente perder, sabe? Sempre perde. Oh, why yes. I am the handsome leader of the Guardians of the Galaxy. Coisa bizarra. I was only looking. Relax. I'm not gonna kill you. This time. Okay, good. I uh, actually never got a chance to say thank you for the doll. Oh, <laughs> no problem. I know how you like this kind of stuff. It was very thoughtful. I can count on one hand the number of times someone has given me a present without expecting something in return. Wow. Christmas gifts from Thanos must have really sucked. That's putting it lightly. 
Thanos wasn't the giving type. Everything was a mind game designed to control us, gifts included. So thank yous aren't exactly my strong suit. Something Mantis says I need to work on. Madonna Celestial. How do you know Mantis? Did she give you one of her weirdo fortunes or something? Not exactly. How do you know her? Uh, I maybe tried to pick her up in a bar once. And how'd that work out? Good. Until she did the creepy antenna thing. I was half expecting her to start chanting, Red Rom, Red Rom. Red what? Doesn't matter. Point is, she's a wacko for sure. A really hot wacko. Who happens to be your friend? Yeah, well, that wacko saved my life. A few years ago. Someone got the jump on me. An assassin. Nearly killed me. Mantis happened to be in the right place at the right time. Seems to have a knack for that. <laughs> yeah. Turns out I had no idea how badly I need someone like her in my life. Up until then, I'd been so... Lonely. After the war, the resistance disbanded. Richard Ryder got busy with politics, and the world mine had no use for someone like me. An assassin? Something like that. Thanos trained me to be a weapon, not a peacekeeper. Once a weapon, always a weapon, you know? Is that why Mantis mentioned suicidal urges? Because I get it. I've, I've been there. I'm pretty sure we've all been there at some point. Let's just say I'm not in that place anymore. Because of Mantis. She showed me another way. A place where maybe I can be needed. Não queria falar isso aqui, mas já que... What kind of gifts did Thanos give you? Weapons, poison, the metal wire thing you used to strangle people with? He gave us dolls. Once. Stupid ugly things from Xandar. Wow, okay. That's... surprisingly girly. What? I can't be feminine? No, just... I was really sure it was going to be a knife or something. Like I said, Thanos liked mind games. It was unusual for him to be... kind. We didn't even have a bedroom, yet here were these dolls. Purposeless. And they were ours. Do you still have it? Like, is it in your collection? No. I lost the one Thanos gave me when I was six. She was the ugliest doll I'd ever seen. I cried so hard when I lost her. <sighs> Nebula hurt me. She loved her doll and I knew she wanted another one. So when she came in to check, we started to fight. Bet Thanos loved that. He found us fighting, saw my tears, and laughed. Turns out, the dolls were a lesson on the importance of not getting attached. To help us understand that, he took Nebula's doll and threw it into the incinerator. That's... I can't imagine. Nebula didn't understand why he did it, only that I was somehow responsible. I started collecting these a few years ago. After Nebula. After I knew I'd never see her again. It's dumb, but I guess I'd do it for her. Wow. Um, I'm glad I bought this for you. And I can promise that there are zero strings attached to anything I give you. You're an important part of this team, Gamora. Uh, thanks, Peter. Uh, truly. Bizarro, né? Foi muito bom de novo.
O diálogo. O Drax não tem nada aqui, não. Anybody in there? Drax? Are you okay? Open up. Peter Quill. Are you gonna join us in the cockpit? You had a lot of dog report items for Cosmo. Perhaps I will. I'll write them down. Drax. Apologies. I will surrender the lavatory. In a few ticks. Wait. Was that my toothbrush? Meu Deus. <laughs> Ele... ele... Vocês viram que ele não tava pisando direitinho no tapete, né? Acontece isso nesse jogo, né? Eu lembro, eu já falei isso antes. Quem tava vendo a série antes... Também... Deve lembrar. Cara... Quem é mais? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já tinha visto. Ou é outro, será? Como é que eu não leio esses... Negocinho, né? Se vocês quiserem dar uma lida, pausa. É, não tem mais... Nada aqui, não. Esse aqui é o do Star Lord. Será que tem alguma coisa nova? Não, as mesmas coisas, ó. Isso aqui? Peter, we need... que é isso? Gamora. Hey. Is that... Corral's Galactic War Commendation? Yeah. I rescued it from her office. I was planning to give it back to her until... No one could have predicted that Corral was dead. Or that Nikki would be the matriarch. Or that she might be my kid. That too. She's gonna have questions and I don't even know where to begin. How did you and Mom hook up? Why weren't you around? Did you even want me? Oh, I've become my dad. Do you want to practice on me, answering her questions? Ah, uh, never well. told me about Nikki. She had a chance to tell me three years ago, and she didn't. What happened? You have to promise not to judge me too harshly. I can't promise that. I love judging people. <laughs> Fine. Corel maybe kind of caught me with a kidnapped 12-year-old girl. Yeah, I can see why Corel wouldn't have mentioned Nikki. It's not like that. I didn't kidnap the kid, Yondu did. I told him it was wrong, that we had to give her back, and he... disagreed. So, I stole the Milano, and I was trying to return her when Corel just happened to intercept me. Mm-hmm. Uh -huh. Look, after the Galactic War ended, Corral and I went our separate ways. I rejoined the Ravagers and she joined the Nova Corps. It's not like we had a future together. When she caught me with the kid, when I saw the disappointment in her face, I knew I had to turn over a new leaf. Even if it meant turning in Yondu. You're the reason Yondu's in the kiln? No wonder there's a bounty on your Earth name. He must have been pissed. Yep. But I'd do it all over again. What gets me is that Corel had plenty of chances to tell me about Nikki, and she didn't. If I had known, maybe... The important thing is that you know now. Yeah. I already told Nikki some of the story. But not all of it. What was I supposed to say? Hey kid, I hooked up with your mom. I might be your dad. Maybe not that. I mean, it was war. I was with the Ravagers, hitting Shatari supply chains, you know, pirate stuff. None of us had any long-term plans beyond survival, especially not kids. Hell, I only met Corel because I heard Earth was in Shatari's crosshairs. Mercury, yeah, I remember. Richard Ryder established an outpost on the planet's surface. An undermanned, undergunned, and horribly outnumbered outpost that didn't stand a snowball's chance in hell when the Shatari launched a sneak attack. Obviously, I had to do something. Nikki would understand that, I think. It was so close, Gamora. By the time I convinced Yondu to help, the outpost had fallen. We thought we were too late, so when Corel and her squad came out of those caves, she was just so... badass. Her forces had been through the ringer, but she wasn't about to give up Mercury without a fight. 
That definitely sounds like the Krell I remember. I tried to convince Yanyu to stay and help retake the outpost, but he saw no profit in dying, so I stayed instead. We spent hours strategizing together, often late into the night. It took three days to come up with a counterattack, and even then, it was risky. We thought we were gonna die. But you didn't. No. We didn't. And now... Now I have to figure out how to tell my estranged kid her mother's dead. <sighs> anyway, until we get Nikki back, we've got bigger fish to fry. This stuff can wait. True. But when you are ready to talk about it, just be honest with her. The rest will fall into place. Yeah. You're probably right. You need sucky. Ah, isso aqui a gente já tinha visto. Então tá. A gente vai agora. Acho que acabou tudo, mais ou menos, que tinha por aqui. Opa! O negócio brilhou ali. Mas é a mesma coisa de sempre. Daí agora a gente vai continuar onde a gente parou aqui na. Opa! Nossa, me perdi. Aqui. Ó, a gente vai pra próxima missão daí. Aqui, ó. Dá pra falar com o Rocket? Não dá. Ele tá arrumando. Coisa que a Yama fez. Mas é isso, digam aí se vocês gostaram do vídeo. Compartilha com quem possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios. Vamos ver como é que. para onde que a gente vai na próxima missão. Adiós.